दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ पे भी जो हारा कहा जाऊंगा सरकार हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमस्कार प्रिय भक्तगणों स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष गीता जयंती कथा में भागवत गीता सृष्टि का सर्वशक्तिशाली मंत्र है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से प्रकट हुई थी प्रिय भक्तगणों आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज वो महान पुण्यमयी तिथि है जब भागवत गीता का प्राकट्य हुआ था तो आज के दिन इस श्रीमद भागवत गीता के महिमा कथा को अवश्य ही श्रवण करें भगवान कहते हैं जो मनुष्य गीता का अनादर करता है वो अवश्य ही असुर प्रवृत्ति का जन्म जन्मांतर तक नरक भोगने योग्य ही होता है किंतु जो महापवित्र भागवत गीता के एक श्लोक को भी पढ़ता या सुनता है तो वो निश्चित ही कोई देवात्मा ही होगा यदि आप इस पुण्य प्रदायनी पाप नाशनी महात्म का श्रवण कर रहे हैं तो कथा का त्याग कर अपमान कर घोर पाप के भागी ना बने इसके श्रवण मात्र से ही मन चाहे फल की प्राप्ति होती है तो आज हम गीता में वर्णित असंख्य दुर्लभ कथाओं में से एक ऐसी ही कथा का रसपान करने जा रहे हैं जो सभी पापों को भस्म करके मनुष्य के पुण्य में वृद्धि करती है तथा श्री हरि परम पिता परमेश्वर के दर्शन का मार्ग प्रशस्त करती है तो प्रिय भक्तों श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए इस महापवित्र पुण्य प्रदायनी कथा का श्रवण करते हैं एक समय की बात है माता पार्वती ने भगवान शंकर से भागवत गीता के ऐसे कथा को सुनने का विचार प्रकट किया जिसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है तब भगवान शंकर ने कहा प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महालय को श्रवण करो हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता इसके संबंध में सहस्त्रो कथाएं हैं उनमें से एक यह कथा कही जाती है प्रणिता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है उसके चाह दीवारी और द्वार बहुत ऊंचे हैं वहां बड़ी बड़ी विश्राम शालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है वहां हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर परायण ममता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रविण जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे उनका नाम सुनंदन था प्रिय वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के ग्यारहवें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे उस अध्याय के पाठ से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा स्थिर जोगी की स्थिति में रहते थे एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे महायोगी सुनंदन ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की वे क्रमशः वीरज तीर्थ तारा तीर्थ कपिला संगम अष्ट तीर्थ कपिला द्वार सिंहवन अंबिकापुरी तथा कारस्थान नामक पुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया 
सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए वे उन्हें खोजने के लिए चले इतने में ही ग्रामपाल अर्थात मुखिया से उनकी भेंट हो गई ग्रामपाल ने कहा मुनिश्रेष्ठ तुम सब प्रकार से दीर्घ आयु जान पड़ते हो सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है तुम्हारे साथी कहाँ गए कैसे इस भवन से बाहर हुए इसका पता लगाओ मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता विप्रवर तुम्हें किसी महामंत्र का ज्ञान है किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा भाव करूंगा यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपने गांव में ठहरा दिया वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा जब सात आठ दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत ही दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला हाय आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था ग्राम पाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदन ने पूछा कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है ग्रामपाल बोला ब्राह्मण इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस तुम हम सब लोगों की रक्षा करो हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित कर दिया अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा आप भी अन्य राहगिरों के साथ इस घर में आकर सोए थे किंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया केवल तुम्हें छोड़ दिया हे महामुनि तुम में ऐसा क्या प्रभाव है इस बात को तुम ही जानते हो इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था किंतु मैं उसे पहचान न सका वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए गया परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिचास से पूछा ओ दुष्ट आत्मन तुमने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता राक्षस ने कहा ग्रामपाल धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण कर लिया है अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और सुरक्षित रह सकता है वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है जो ब्राह्मण सदा गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करता हो उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिसको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था वे निरंतर गीता के ग्यारहवें अध्याय का जप किया करते हैं इस अध्याय के मंत्र से सात बार अभिमंत्रित करके यदि मेरे ऊपर जल का छीटा दे दो तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा इस प्रकार से उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ ग्रामपाल बोला ब्राह्मण पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था 
वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मारकर खा रहा था उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राहगीर के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे गिद्ध उस राहगीर को खाकर आकाश में उड़ गया तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा ओ दुष्ट हलवा है तुझे धिकार है तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है तेरा जीवन नष्ट प्राय है अरे शक्ति होते हुए भी जो चोर दाढ़ वाले जीव सर्प शत्रु अग्नि विष जल गिद्ध राक्षस भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की अपेक्षा करता है वह अनेक वध का फल पाता है जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याध की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए बाघ भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है सहस्त्र अश्वमेघ और सौ वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की सुलहवी कला के बराबर भी नहीं हो सकते दीन तथा भयभीत जीव की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की इससे तू निर्दयी जान पड़ता है अतः तू राक्षस हो जाए हलवाहा बोला महात्मन मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं जान सका अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए तपस्वी ब्राह्मण ने कहा जो प्रतिदिन गीता के ग्यारहवें अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया अतः हे मुनि श्रेष्ठ तुम चलो और ग्यारहवें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो फिर अपने ही हाथों से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो ग्राम पाल की यह सारी प्रार्थना सुन करके ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए वे ब्राह्मण योगी थे उन्होंने विश्व रूपा दर्शन नामक ग्यारहवें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला गीता के ग्यारहवें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया उसने राक्षस देह का त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा निशाचर मेरा पुत्र कौन है उसे दिखाओ उसके यो कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा ये जो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी माड़ी के मैं मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं जो सोने के भुजाबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्रों वाले स्नेगंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्य के प्राप्त हो चुके हैं उन्हीं को अपना पुत्र समझो यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा 
पुत्र बोला ग्रामपाल कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो पहले मैं तुम्हारा पुत्र था किंतु अब देवता हो गया हूं इस ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा देखो यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया ग्यारहवें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के ग्यारहवें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर इसका जप करते रहो इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है विश्व रूपा अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है तुम उसी का चिंतन करो वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधी व्याधि का विनाश तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता अतः उसी का अभ्यास करो श्री महादेव पार्वती जी से कहते हैं यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया तब ग्राम पाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए पार्वती इस प्रकार तुम्हें ग्यारहवें अध्याय के महात्म की कथा सुनाई है इसके श्रवण मात्र से महान पापों का नाश हो जाता है जय श्री कृष्ण हरि हरि प्रिय भक्तगणों अब आइए सुनते हैं श्रीमद भागवत गीता का महिमा सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ श्रीमद भागवत गीता जी के प्रकट दिवस को ही गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है यह दिवस हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है कलयुग के आरंभ से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में श्री हरि द्वापर युगी अवतार भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के नंदी घोष नामक रथ पर सारथी रूप में विराजमान थे और अर्जुन को कर्म एवं धर्म का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से श्री गीता का अवतरण हुआ था प्रिय भक्तों जिस भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ था जिनमें स्नान करने मात्र से व्यक्ति जन्मो जन्म के पाप से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है बैकुंठ धाम जाता है उसके पितरों की मुक्ति होती है तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि वही भगवान के मुख से भागवत गीता का प्राकट्य हुआ था तो वह कितनी प्रभावशाली व पवित्र होंगी जिसमें कि आने वाले समय में इंसान श्रीमद गीता का अनुसरण कर अपना जीवन श्रेष्ठता के साथ व्यतीत कर सकता है जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधी को युद्ध क्षेत्र में अपने सम्मुख देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था तब श्री कृष्ण समय के चक्र को कुछ समय के लिए रोक देते हैं तथा अर्जुन को कर्म व धर्म का ज्ञान देने के लिए श्री गीता का ज्ञान देते हैं वह अपने दुर्लभ स्वरूप का भी दर्शन कराते हैं श्री गीता जी का यह ज्ञान श्री कृष्ण व अर्जुन के मध्य 45 मिनट के संवाद के रूप में है इस दिव्य व दुर्लभ ज्ञान को श्री कृष्ण जी द्वारा सुनाए जाने पर अर्जुन के अलावा महर्षि वेद जी बरबरीक संजय व धृतराष्ट्र तथा अर्जुन के रथ पर विराजमान श्री हनुमान जी द्वारा भी श्रवण किया गया था श्री कृष्ण द्वारा यह श्री गीता रूपी दिव्य ज्ञान कुल सात सौ संस्कृत के श्लोकों के रूप में दिया गया है भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता जी में स्पष्ट रूप से कहा है हे अर्जुन मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ अब से पहले श्री हरि के जितने भी अवतार हुए पहली बार सोलह कला संपूर्ण श्री कृष्ण अवतार में ही प्रभु कहते हैं मैं स्वयं ही इस सृष्टि को रचने व पालने वाला ईश्वर हूं जो भी अन्य धर्म के किसी भी इष्ट द्वारा नहीं कहा गया 
अन्य सभी धर्मों के इष्टों द्वारा स्वयं को उस ईश्वर के सेवा कहकर ही संबोधन किया गया है परंतु श्री गीता जी में ही श्री कृष्ण ने स्वयं को ईश्वर कहकर संबोधित किया गया है तथा यह भी कहा कि यह दिव्य ज्ञान मैं कोई प्रथम बार नहीं दे रहा पहले भी समय समय पर धर्म की स्थापना हेतु मैंने यह दिव्य ज्ञान दिया है तुम्हारे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं जो तुम्हें याद नहीं परंतु मैं आदि अनादि हूँ मैंने यह दिव्य ज्ञान सूर्य देव को दिया था महर्षि भृगु जी द्वारा उनके पुत्र सुख जी को भी यह दिव्य ज्ञान दिया गया है वह महर्षि वेद व्यास जी द्वारा उनके शिष्य जैसे कि वैश्व मम्पायन जैमिनी पैल को भी यह दिव्य ज्ञान दिया गया तथा तथा यहीं से ही यह ज्ञान प्रसारित होते होते आज कई प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित की जाती है यह दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक एक छोटे से गांव में एक प्राचीन व विशाल बरगद का वृक्ष है तथा साथ में एक तालाब भी है यही यह प्राचीन स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भागवत गीता को गणेश जी द्वारा लिखने के पीछे एक कहानी है आइए अब उसे भी सुनते हैं महर्षि वेद व्यास ने भागवत गीता को अंतर मन से रच लिया था परंतु उनके सामने गंभीर समस्या थी कि वह इसे लिखना चाहते थे उन्हें ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी कि वह भागवत का उच्चारण करते जाएं और विद्वान द्वारा लेखन का कार्य बिना किसी त्रुटि से करें इस समस्या का समाधान पाने के लिए महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी समस्या को रखा ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास से कहा कि इस कार्य में बुद्धि के देवता गणेश की मदद लें व्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी गणेश जी महर्षि व्यास जी की परेशानी को सुनकर महाभारत काव्य को भी लिखने के लिए राजी हो गए उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बार कलम उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वह बीच में नहीं रुकेंगे महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी की बुद्धिमत्ता को समझ गए कि यदि वह शर्त मान लेते हैं तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उन्हें बिना किसी विश्राम के निरंतर महाभारत का वाचन करना पड़ेगा इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भी गणेश जी के समक्ष एक शर्त रख ली कि हर श्लोक लिखने के बाद गणेश जी को उसका अर्थ समझाना होगा इस शर्त को सुनकर गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास की शर्तों को मान लिया इस प्रकार महर्षि वेद व्यास वाचन करते और गणेश जी लेखन का कार्य करते गणेश जी द्वारा श्लोक का अर्थ समझाने के दौरान वेद व्यास जी नए श्लोक का रचना कर लेते इस प्रकार महाभारत की रचना हुई प्रिय भक्तगणों आज की श्रीमद भागवत गीता के इस महात्म का वर्णन करने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा जिस महान गीता के उपदेश को उसके महानता को वर्णन करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तो भला हम तुच्छ प्राणियों की क्या पिसाद जो उसका वर्णन पूरी तरह से कर पाए यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और हाँ कमेंट में जय श्री कृष्ण श्रीमद भागवत गीता की जय अवश्य लिखिएगा आपका जीवन आनंद पूर्वक और खुशहाली से बीते इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार